Véngase con Lina. Ándale. Véngase con Lina. ¿Se le gustó el cuerito? Sí, el cuerito está derecho. Sí. Gracias. Nosotros ya desde mucho somos familia. Hola, hola, hola. Ya llegaron. Ya llegaron. Ya llegaron. Para saludar a Hola, Hola, bebé. Hola, papacito. Ven tu vida, ven mi corazón. Se ve que papá. Hola, abuelita. Abuelita Gloria. Hola. Ahí está. Hola, hola, hola. ¿Qué pasó? Hola, hola. Hola. Por fin. Por fin, bienvenidos. Adelante, ahorita metemos esto. Presenta. Presenta a papá. Hola mi amor. Mira, Eren. Con la abuelita. Hola mi amor. Hola. Ay, si se acuerda de mi papá, mi amor. ¿Estás feliz, mi vida? ¿Te vi? Sí, ahí sí, abuelo, sí, sí. Abrazo a la abuelita, pues. Ya no me abrazo. Es que hay muchas cosas aquí. Pues bueno, vamos allá, ¿eh? Nos dejamos aquí. Véngase con Lina. Ándale. Véngase con Lina. Abrazo. Lina. Wow. Te Precioso. ¿Cómo se llama la abuelita? Ati. Eso. Yo ya. Ay, oh, qué beso. <risa> qué bueno. Así no va a llorar. Vamos, vamos, vamos. Sí. ¿Quieres quitar? No, no, comida, comida, va a comer. Vamos a vida. Adelante, adelante, adelante. Aquí dejamos. Pájate, 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 Está bebé en la casa. Prende la luz, mamá. Y les pude grabar de la emoción, pero sí. Pasa a ver, a mirar a mi mamá. ¿Cómo la saludó? ¡Qué emoción! Ya está bebé. Bien emocionado, nene. Bien emocionado, mi bebé. No sabe si reír o llorar. Feliz, sí, feliz. Está muy feliz. Eso. Vamos Ay, qué bonito. Váganse todo para acá. Mira, amor. Prende la luz ahí. Vamos, Mira ahí el botón rojo. El botón rojo, el botón rojo. ¿Qué? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué a Bichi así le habla. Ah. Bueno, no entiendo lo que le dice. Uh, Háblale a Kim, mi amor. Oh, Kim, Eko. Mi abuelita también sube. Sí, ahorita oh, viene. Que venga a desayunar. ¿sí? Estaba sonando tu teléfono, dice. Sí. Ah. A ver quién. ¿Quién sabe quién es? A ver sí, ahorita. Voy a cerrar la ¿Ya es todo? Es que él estaba no sé. esperando con las primeras impresiones del, de la comida mexicana. Ándale. Órale. Primera vez papá come comida mexicana. Primera ah, vez. Estoy cansada, pero... Queremos ver qué. ¿Cómo se llama esto? Gorditas. Son gorditas, gorditas de carnitas. Gorditas, no se va a decir. Son Gorditas. Gardimse, ¿no? Gardimse. Incluso Gardimse. Sí, el trato se, se dice como orgullosos. Oh. Ah, muy bien. Okay. Buen provecho. Pues entre, 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 entre con orgullo a su orgullosa. Queremos ver cómo. A ver, Miren qué bonito hace. tiene este toque con varias salsitas y todo. Yo no pude esperar para mi mezcal, el clamato. ¡Ay, qué rico! Una buena, ¿qué tal? 
Посмотреть, какие сознания потеряли. Ой, Que nos dé su opinión, dile. Nos dé su dolor. Más salsa. Es que él está acostumbrado a comer más fuerte. No, la, sal, la salsa que comen ellos, a mí me, me, se me destaparon hasta las orejas. Es diferente, sí, muy diferente. Muy, muy diferente. Okay. Ah, mira. Qué bonita esto. Un taquito, a esa bolita, vale. mira. Esta, de esta o de esta. Era comprobar esta. Este. Este, no, <risa> el las tres tiene campechano. Si Ponle de esta, sabe muy rica. Esa sí. es muy picosa. De hecho, no. ¿sabes qué? De las dos me gustó más la roja. ¿Cuál? La roja me gustó Pica la salsa. Más. Tiene su toque a esta ni la se siente. No, mm. pero la roja luego pica más. No, oh, mi vida quiere dormir. ¿Este? Wow, de lujo. ¿Qué tiene? Ya quiere dormir. No, está bien. Mira, no, está bien. Quiere que nos vayamos los dos a. No, ahorita para que bajamos. Es que no se duerme si no estamos los dos. Esta anforita, amigos, ¿desde cuándo me la dejó Paco para que se la regalara a don Alexander? Y hasta esta vez se le hizo que se la tomara y aquí en la casa de ustedes. La tía Clau le traía ganas. Hasta que se le va a hacer estrenar la regalo de Paco. Que desde cuando se lo dejó para el suegro de Eric esta anforita de, de mezcal. Y pues para que, como está probando apenas estos, estos manjares mexicanos, para que no le haga daño. ¿De quién lo detalle? No, es, no, es mezcal. 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 ¿Qué te dice? No, yo no ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Nie, esta es pizza, no copio un pato de ciudad. Pero ya no va a comer más. Rotseo ya no quiere. Aló, Seu. Rotseo te. No, chate de pasar. Ah, poquita carne y. Ajá. Con la mano. Bueno. Ese le gustó el cuerito. Sí, el cuerito está derecho. Ahí anda por acá mi abuelita también. Comiendo sus tapitos. Y acá está Eden abriendo el tapete que le pedimos desde allá, porque ya saben que en la casa de allá lo tenemos siempre con su tapete para, para que ande jugando aquí. Ahí está su pimienta que me dijiste ah, que sí. le preparaba. Sí, pero come mucha pimienta, le gusta. Incluso antes de probar la comida le pone pimienta, ¿verdad? Sí. Para lo, evitar los gases, ¿no? Creo. Sí. Y Yeka pidió que le compráramos una sol clamato. ¿La va? Esa le encanta, ¿verdad? Ah, vamos a brindar con papá. No, vamos a brindar. Pues, pero tú no puedes tomar. ¿Con café? Ah, no. Se acaba de tomar. Se acaba de tomar la vitamina C. Ah, pues sírveme a mí mi café. Eh, refresco más. ¿Quieres refresco? Sí, para brindar. ¿Tu vaso cuál es? Este de aquí. Este de ella. Pero yo puedo Por brindar favor. con café. Sí, con café. Oh. Mamá, ¿qué le sirvo? Un poco de coca. Agüita me dijo, ¿verdad? Ya, sí, más. Poquito nada más. ¿Quiere agua? Ahí vamos a brindar. Uh -huh. Yo no tengo. Vamos a abrir. Su huevito aquí. Bien. Ahí está. Ahí está. ¡Oh, ¡Wow! Hoy está súper bien, ¿eh? Sí. Pensé que iba a estar más chiquito, lo pedí de Liverpool, amigos. Este tapete para ellos. Pues salud. 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 también. Vamos a decir unas palabras. A ver qué quieres decirle a papá. Yo quiero decir gracias al Señor por haber permitido esta visita de esta familia en Israel a esta su casa. Y que sean bienvenidos, que Dios les permita salud y muchas ganas de volver a regresar. Y que se sientan cómodos y que estén contentos, que se sientan cómodos, es lo, eso es lo más importante. No es 
no es tanto la, el lujo, sino el ambiente que tenemos aquí en esta su casa, es su casa. Eso es, mamá. Papá y mamá está ahorita moviendo el bigote. Mamá está moviendo el Sí, mira, me está entrando. A ver, tía le va a decir algo. Gracias. Nosotros ya desde mucho somos familia. Y закрепили nuestro nieto. Muchas gracias a Dios que nos dio eso. Salud a todos. Y que estén felices de la vida. Eso es lo más importante. <risa> Esta fue la primera salida para don Alejandro. Lo llevamos a la marquesa. Bueno, lo llevaron los amusquis a la marquesa. Y el señor Alejandro es muy dado a salir de día de campo. Es algo que disfruta mucho. Y es una actividad que realiza mucho en Israel. Así es de que este paseo para él fue espléndido se encontró en el ambiente de aquí de la marquesa que está lleno ustedes lo conocen, está precioso y lo más sorprendente es que estaba un clima muy agradable no, no era tanto frío el que estaba en ese día y pues como pueden comprender había música de fondo, música comercial y por eso tuve que improvisar aquí en narrarles esta parte fue una parte de el potrero se llama este lugar aquí tienen la carta y pues para calentarme yo pedí una sopa de hongos con queso, unos, unos tarritos de cafecito, que creo que me tomé cuatro en total. Y Erika pidió, y Erika terminó pidiendo un taco de cecina natural y un sope de chorizo. Y también se pidió una piña colada, que te sirven toda la piña completa, exquisita, y nos la estuvimos botaneando luego porque trae unos aros en las orillas con llenos de chile rico. Don Alejandro se comió un trozo de conejo y el güero se comió una, un pescado asado. El ambiente estuvo propicio para una michelada preparada para Don Alejandro. El güero no pudo tomar porque era el conductor designado, así que no pudo entrarle a nada. Y pues Don Alejandro disfrutó de esa parte, se acabó esa, esa botellita de cerveza en todas las horas que estuvimos en esta parte porque estuvimos en este lugar más de tres horas aquí porque hicieron el recorrido aparte del caballo pues ellos se fueron una hora los amusquis con el bebé y nos quedamos don Alejandro y su servidora solitos casi una hora y como siempre en este canal nos antojamos yo me comí este delicioso placollo relleno de habas y le puse esa salsita roja, era de guajillo, no picaba nada. Y aparte una salsita verde. Y aquí al ladito ahorita van a mirar la piña que Erika se pidió. Estaba bien rica, les recomendamos este lugar. Y aquí este momento en que los amusquis se trepan a los caballos. Él le dice ney ney a los caballos, no sabemos por qué. Pero el bebé dice que un caballo es ney ney. Y estaba bien emocionado. <risa> Les platico algo, yo tengo en mis recuerdos que la Musqui en alguna ocasión cuando fue con Erika ahí a la Marquesa Hay una foto, o no sé si exista, pero yo me acuerdo que estaba el caballo muy chiquito para lo largo de las piernas del güero <ríe> Le arrastraban las, los pies al güero trepado en el caballo donde se subió, es una anécdota chistosa y aquí iniciaron el recorrido, se aventaron algo más de una hora. Aquí empezó su recorrido de ellos, el niño feliz. El día siguiente terminaron todos molidos 
Estaban todos adoloridos, se levantaron tardísimo, raro en que el bebé se despierte tarde. En este lugar, aparte de la quietud y la paz que se respira y el aire puro, nos atendieron muy bien. Aquí en toda la Marquesa existen muchos lugares, pero este se llama El Potrero. Si lo buscan por internet lo van a encontrar inmediatamente y tienen varios juegos para los niños, así es de que está perfecto. ¿Te gustó el caballo, bebé? Amor, ayúdame a bajar al nene. Vámonos, el que quiera se puede. Sí, pero Ven, yo compadre. quiero bajar también. Yo, nene, nene. No se quiere bajar. Con <risa> cuidado, amor, ¿eh? Ahora ayude a mi criatura. <risa> ¿Te gustó? ¿Te gustó el caballo, bebé? ¿Quiere más? ¿Quiere más? Él solito quiere, a ver. ¿Tú solito, mi amor? ¿Sí? ¿Tú solito, mi hijo? A ver. Sentate. 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 Mira, mira. Eden. Eden. Eden, mira, mami. Agárrate aquí. Eden. Agárrate aquí. Cucu, cucu. Mira, mami. Mira, ¿dónde está? Eso. Tiki, 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 tiki. Eso. Listo. Hija. ¿Cuánto le debemos, señor? Y el siguiente día nos fuimos a Coyoacán. Andamos paseando a Don Alexander. Tengan presente que también el bebé es la primera vez que está en estos sitios. Don Alexander pidió la foto del recuerdo en esta iglesia de Coyoacán con su nieto. Pues bueno, estamos aquí con mamá en un restaurantito en Coyoacán que se llama La Cervecería del Barrio. Ya lo conocen amigos. Sí. Es que aquí a mí me gusta cómo atienden aquí. Y mamá se terminó unos tacos de birria que pensaban que eran de borrego y fueron de pescado. Mira, mira, mira lo que va a hacer, mira. Opa. Listo. Estaba listo para soplar a la velita. Sí, justo para dar a Eden con el ron. 